ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንሳይ ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ጀርመን ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው ከጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ጋር ተገናኝተው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይተበቃል በጀርመን ከሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን ጋርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይተበቃል ክብራን ተበልካቶቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባይ ብሩክ ያሬድ ከጀርመን በርሊን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ብሩክ እንደምን አለ እስኪ ቀደም ሲል እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፈረንሳይ ጉብኝት ሰምተናል መልካም ዜናዎች የተሰሙበት ነበር አሁን ጀርመን በሚኖራቸው ቆይታ ደግሞ ምን ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይተባቃል አመሰግናለሁ ደምስ እንግዲህ በዚህ በጀርመን በርሊን ባላቸው ቆይታም ከአንጌላ ሜርክል ጋር ይገናኛሉ ባሁን ሰዓትም ከአንጌላ ሜርክል ጋር ውይይት ያደረጉ ነው የሚገኘው ውይይታቸው እንግዲህ በሁለት የሽ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ነው የሚሆነው ጀርመን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ዋነኛ የኢኮኖሚ የልማት አጋር ናት ከ2018 እስከ 2020 የ233 ሚሊዮን ዩሮ የልማት ድጋፍ ለማድረግ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች በተለያዩ ዘርፎች ናት ቸው እንግዲህ የጀርመን ድጋፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይህ የድጋፍ ሂደት ግን በኢኮኖሚ ትብብር ማለትም በንግድም በኢንቨስትመንትም እየጎለበተ እንዲመጣ ለማድረግ ያሁን ውይይት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የሚታመነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ በበርሊን ቆይታቸው ከሰዓት በኋላ በሚኖረው ኮምፓክት ኢን አፍሪካ በሚል በቡድን 20 አባል ሀገራት በጀርመን አነሳሽነት ያ አፍሪካ ሀገራትን የኢኮኖሚ አቅም ለማሳደግ የሚረዳ የስምነት መድረክ ለማካሄድ ተወስኖ በዚህ መድረኩ እየተካሄደ ነው የሚገኘው በጀርመን በዚህ በጀርመን እየተካሄደ ባለው በሚካሄደው መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ዋነኛው አትሳታፊ ናት ሰባት የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ የልማት መራሐ ገብር ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተገልጿል ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ተካተታለች እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የተሻለ ለውጥና የተሻለ የእንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ በሚደረገው ጥረት ውስጥም ኢትዮጵያ ያሳየቻለችውን የፖለቲካ ለውጥ በማድረግ ቀደም ሲል ነበር እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ምራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ጥሩ ያቀረቡት ይህን ጥሪ ተከትሎም ነው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጀርመን ጉዞ በዚህ በበርሊን እየተካሄደ የሚገኘው ስለዚህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የበለጠ የሚያድግበትና ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያድግበት የኢኮኖሚ ትብራቾ የበለጠ የሚጠናከርባቸውን የተለያዩ ስምነቶች ይፈራራማሉ ተብሎ ይተበቃል በተለይ በዚህ በመሰረተ ልማት ዘርፍ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የጀርመን ድጋፍ ለኢትዮጵያ በርከት ያለ ነውና በኃይል አቅርቦት ዘርፍ እንግዲህ የምንሰራቸውን ስራዎች ከታርዳሽ ኃይል ኃይል በማመንጨት በንፋስ ኃይል እንዲትልቅ አቅም ያላት ሀገር ስለሆነች ከዚህም ጋር በተያዘ የጋራ ውይይት እንደሚያደርጉና አንድ የስምነት ላይ እንደሚደርሱ ይተበቃል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ በጀርመን ቆይታቸው ከበርሊን በተጨማሪ ወደ ፍራንክፈርት የሚያመሩ ይሆናል በፍራንክፈርት ቆይታቸው ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ውይይት ያደርጋሉ በዚህ በስቴዲየም በሚካሄደው ውይይት ላይ መርህ አለው አንድ ወነን ነሳ ነገን እንገም በሚል መሪ መርህ ነው ያለው እንግዲህ ከዲያስፖራው ጋር ያለን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማدرسና ለማጠናቀቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባገሩ ልማት ላይ የነቃት ፍጥነት እንዲኖረውና ሐሳብን በነፃነት ማራመድ የሚችልበትን አቅም ያጎለበተ እንዲመጣ ለማስቻል በሰሜን አሜሪካ የተጀመረውን አሁን ደግሞ በአውሮፓ ከተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች የተውጣጡ በፍራንክፈርት ተገናኝተው በከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የሚመክሩ ነው የሚሆነው ደምስ ብሩክ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተላ ደረስከን መረጃ በጣም አመሰግናለሁ